15 dollars l'heure au Québec. Donc la parole revient à M. Marvin Rotran. Ce que la motion demande est deux choses. Une, qu'on appuie la revendication du milieu, que le Québec suive Alberta et Ontario, qui a déjà fait des lois qui va hausser le salaire minimum à 15 dollars canadiens par heure. Le taux minimum au Québec actuel est le même qu'en île de prince Edward. Et le coût de la vie au Québec est beaucoup plus élevé que l'île de prince Edward. Le salaire minimum par heure sont plus pauvres actuellement qu'il était en l'an 2000. L'inégalité des revenus le, entre les riches et les pauvres est devenue beaucoup plus marquée les dernières 15 ans. Cette motion était née par une euh, visite au conseil d'arrondissement Côte-Neige Notre-Dame de Grasse, une délégation de la Centre de travailleurs immigrants. Une cinquantaine de personnes, euh, incluant des représentants des groupes communautaires de notre quartier, sont venus pour expliquer c'est très difficile pour les gens à, à ce niveau de salaire de vivre. Effectivement, euh, ils vivent en dessous de la ligne de pauvreté. Ils ont expliqué qu'il y a beaucoup de euh, femmes monoparentales qui gagnent le minimum et les difficultés de ces gens. Le groupe qui bénéficie le plus de tout sont les femmes. Un disproportionnel pourcentage de travailleurs qui gagnent le minimum wage tend to be women. St studies show effectively that there's no negative impact on the economy. The city of New York and Seattle, which have already had a $15 US, uh, US minimum wage for some time now, have had no discernible negative impact. Now, the modalities is not what I'm asking you to vote for. I'm asking you to vote for a principle. And I'm asking this council, je demande à ces conseils de faire, de donner leur appui, et notre appui, c'est pas négligeable, aux gens qui n'ont pas grand voix dans notre société. Donc, laissons à la Commission le bénéfice ou le, le travail de nous éclairer, de nous faire les bonnes recommandations appropriées, de pouvoir y arriver et de donner la meilleure recommandation possible, comme je vous dis. L'administration municipale refuse de voter. Il sache que le mandat termine. Une nouvelle commission ne sera pas formée jusqu'à décembre ou janvier. Une étude va être faite en un, un an. Il refuse de donner les Montréalaises leur opinion. S'il si va voter non à ma motion, j'accepte ça. C'est beaucoup plus honnête de dire on voit ça à une commission. Monsieur, monsieur, monsieur Rotran, avant que vous poursuivez, allez-y sur l'amendement. Oui, euh, ben écoutez, euh, pour moi, euh, l'amendement, je ne pense pas qu'on devrait, euh, je ne suis pas d'accord du tout, je pense qu'on doit garder la motion telle qu'elle, bien qu'il y ait une petite erreur au niveau de, 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 de il y a deux commissions, donc ça, euh, plutôt qu'une. Mais au final, le premier, le premier euh, résolu est important parce que c'est la ville de Montréal qui envoie un message clair à Québec. C'est ça l'important, c'est de dire, nous considérons que tous les travailleurs et travailleuses de la ville de Montréal qui n'arrivent pas à avoir un salaire viable. Et comme on le dit, ce sont beaucoup des femmes, ce sont beaucoup des immigrants, ce sont beaucoup, oui, il y a des jeunes, mais souvent, ils ont, en fait, la grande majorité ont plus de 20 ans. Donc, pour moi, c'est important. De, je, je ne pense pas que l'amendement est acceptable parce qu'on ne prend pas position. On fait juste renvoyer ça à la commission, alors qu'il est question ici de dire, nous considérons que tous et toutes doivent avoir un salaire décent et faire plus, parce que le salaire minimum, présentement, c'est 355 piastres par semaine que ça rapporte. C'est moins de 18 000 par année. Ce n'est pas acceptable, mais il faut envoyer un message clair. C'est que si l'amendement est accepté, c'est-à-dire que ça renvoie la question à la Commission de développement économique et que cette même commission-là a déjà ce que j'appellerais un « backlog », c'est-à-dire on, euh, euh, on a renvoyé la question du développement du 15-40 et la question des beaux commerciaux sur laquelle la Commission n'a pas encore rendu avis. C'est une salaire décente. Monsieur Mielet, je vais faire mon point. Excusez-moi. C'est juste une motion. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Nous ne sommes pas le ministre de Travail. On demande une motion claire, un positionnement de Montréal. Avez-vous pas le gut de le faire, Monsieur le maire? Pas le gut de dire oui à une vie décente et un salaire décent pour les Québécois? Moi, je pense qu'on a le gut. On devrait avoir à Montréal dit oui, oui aux communautés culturelles, oui aux jeunes, oui aux gens qui ne vivent pas dans un, euh, avec un salaire décent aujourd'hui. Je vais vous lire avec une dernière quote avant de terminer mon intervention, Monsieur le Président. C'est une quote d'une Québécois aussi. Ma position est une position avant tout de décence. 
Nous avons aujourd'hui l'obligation de fournir à des gens qui décident de travailler 40 heures par semaine des conditions salariales décentes. C'est parce qu'on pense, que, M. le Président, oui. que quand on fait un amendement et on demande des arguments, il est nécessaire et prioritaire de pouvoir faire une étude. Une étude là. Et je suis très fier que ma formation politique, unanimement, est d'accord avec cela. La commission actuelle va être remplacée après l'élection de novembre. Ça peut arriver en décembre, probablement en janvier. Ils doivent dresser leur échéance pour l'année, déposer un conseil pour avoir ça approuvé. Donc, le plus tôt va probablement être mai ou juin, s'ils si choisissent ça comme leur priorité. Mais comme il y a des autres dossiers importants, ça pourrait être seulement en 2019 qu'ils fait l'étude. À ce temps-là, Alberta et Ontario vont déjà avoir une place et un salaire minimum de 15 dollars. Et sans doute, la personne qui va être la maire de Montréal, soit M. Coderre, Mme Plante ou quelqu'un d'autre, va probablement demander que le Québec joindre au mouvement accroissant partout au Canada pour effectivement réduire la pauvreté et permettre les travailleurs de partager la richesse du pays comme ils ont le droit de le faire.